హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ లాస్ట్ వీడియో అయితే చాలా మంది విష్ చేస్తున్నారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ కమెంట్స్ చూస్తే అయితే మాత్రం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ వీడియో లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ మాకు నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో కూడా పోస్ట్ చేశాను కదా సో దానివల్ల నేను ఓ వీడియో అయితే పోస్ట్ చేయలేకపోయాను సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇదైతే ఫ్రైడే రోజు అనమాట ఫ్రైడే రోజు మంచి హ్యాపీగా ఉంటుంది నేను చాలా వరకు కాకపోతే ఆ రోజు అయితే మాత్రం కొంచెం బాగా కలిసిపోయాము సో అంత ఓపిక అయితే లేదనమాట దానికి తోడు మళ్ళీ అదే రోజు నాకు లైసెన్స్ రెన్యువల్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది సో ఇందాక మీరు చూసుంటారు కదా టెక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది సంథింగ్ సో దానికి అందుకే వచ్చాము రెన్యువల్ చేయించుకోవడానికి కాకపోతే అది అవ్వలేదు అనమాట కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మర్చిపోయాను సో అందుకే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అది మా ఇంటికి చాలా దూరం సో ఏదో స్టార్ బుక్స్ కోసం వెళ్ళట్టు అనిపించింది అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే సో ఫ్రైడే అంటే ఏదో ఒక స్పెషల్ ఉండాల్సిందే కదా ఆ రోజు అయితే మాత్రం నేను మటన్ కర్రీ చేశాను అదేంటో తెలియదండి నేను ఇన్ని సార్లు అనుకుంటాను ఎప్పుడు ఇలానే అవుతుంది బట్ ఎందుకో తెలియదు మటన్ కర్రీ చేసినట్లల్లో నేను ఫుల్ వీడియో తిద్దాం అనుకుంటాను చూపిద్దాం అనుకుంటాను మీకు బట్ అది మాత్రం ఇప్పటిదాకా నేను ఎప్పుడు చూపించలేదు మీ ఫస్ట్లు బట్ కర్రీ అయితే మాత్రం బాగుంది ఫస్ట్లో అస్సలు కుదరదు బాగండి ఈ మధ్య కొంచెం పర్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం సో ఈ రోజు అయితే సాటర్డే బట్ వీక్ డే కన్నా ఫుల్ బిజీ ఉండే అనమాట ఈ రోజు ఫుల్ వేరే వేరే అపాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి ముందు అయితే బయట ఒక పని ఉంది ఆ పని చూసుకుని తర్వాత ఈ రోజు పాపం పోలీ ఈవెంట్ ఉండే అనమాట మాకు దగ్గరలో అండ్ నా ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు కూడా అందరూ డాన్స్ చేస్తున్నారు సో మెయిన్ గా దానికోసం అసలు మిస్ అవ్వదు అనుకుంటున్నాము సో ఆ పని చూసుకుని తర్వాత అయితే హోలీ ఈవెంట్కి వెళ్తాము సో ఎలాగో డిహై బాగా వేడిగా ఉంది బయట అయితే కొంచెం డిహైడ్రేట్ అయిపోతుంది కదా పెట్రోల్ అయితే మిక్స్ చేసుకుని వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము పంచికి చాలా ఇష్టం అనమాట ఇలా మిక్స్ చేయడం అంటే వాటర్ పోద్దామా మొత్తం కట్టుకోస్తారే అది ఈజీ అందరం పోసేస్తారు అమ్మకైతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఈ ఒక ప్యాకెట్ అనేది మిక్స్ చేసుకోవాలి బట్ నేను అంటారు ఒక లీటర్ లో కలిపేసుకుంటాను స్లోలీ స్లోలీ ఓకే నేనైతే మాత్రం హన్స్ నేను వచ్చి ఏదైనా ఏదైనా చేస్తాను అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తానండి ఎందుకంటే ఆ గోల భరిచే కన్నా ఆ ఏదో ఒక దానిలో ఎంగేజ్ చేయటం అనేది చాలా బెటర్ సతీష్ అయితే అస్సలు ఒప్పుకోడు అనమాట ఏదైనా మెస్ చేస్తాడు అని చెప్పి బట్ నాకైతే మాత్రం ఇదే కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది మళ్ళీ కొత్త రెండు మొక్కలు కూడా వచ్చాయి హంచమ్మా ఏంటి అవి చెప్పు అవేంటివి ఫ్లవర్స్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ మనకు అపాయింట్మెంట్ ఏంటి ఇంటి ముందు సత్తి లెవెన్ ట్రైన్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు లెవెన్ టెన్ నువ్వే చూపి నాకు ఏంటి అపాయింట్మెంట్ అపాయింట్మెంట్ అంటే ఏం అంటే ఏం లేదా వాకింగ్ నేనా అంటే అరౌండ్ లెవెన్ వస్తా అని చెప్పాను అంతే ఓకే Maybe I never knew what 
సో నేను నిన్నటి వీడియోలో చెప్పాను కదా ఇంకా వేరే కార్ సేమ్ చూసాము కూడా షేర్ చేసుకుంటాను అట్లా అని చెప్పి సో మేమైతే కొన్ని ఆప్షన్స్ అని పెట్టుకున్నాము కొన్ని కొన్ని అందులో ఇది కూడా ఒకటి రేంజ్ రోడ్లో కూడా ఒకటి అనుకున్నాం అనమాట ఒక మోడల్ అనుకున్నాము సో అదే చూడటానికి వచ్చాము సో కార్ అయితే బాగుంది నాకు బాగా నచ్చిందని చెప్పొచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే సతీష్ కి అంత బా అంత బాగా అనిపించలేదనమాట నాకు మాత్రం చాలా బాగుంది ఇంకా ఈ టూ స్క్రీన్స్ ఆప్షన్ అయితే ఇంకా బాగా నచ్చిందని చెప్పొచ్చు నాకు నేను వాటికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను కాబట్టి ఏమో నాకు కొంచెం బాగుందనిపించింది సతీష్ కూడా నచ్చింది కానీ కాకపోతే ఇందులో ఇంకా కలర్స్ అయితే మాత్రం వేరే ఆప్షన్స్ ఏం లేవు జస్ట్ వైట్ ఉండే ఇంకా వేరే దానికి దగ్గరలోనే సిల్వర్ అట్లా ఆ కలర్స్ ఏ ఉన్నాయన్నమాట కొంచెం బ్రైట్ కలర్స్ ఏం లేవు సో అదొకటి అనిపించింది అండ్ ఇంకా ఇంటీరియర్ కూడా సతీష్ కి అంత నచ్చలేదు అనమాట చూసిన త్రీ ఫోర్ కార్స్ అన్నిట్లో కూడా అన్నిటికీ కూడా లోపల బ్లాక్ ఇంటీరియర్ ఇచ్చాడు సో అది అంత మంచిగా అనిపించలేదు సో అలా ఇంకా కార్ పని అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా ఈవెంట్ కి వెళ్దాం అనుకున్నాం అనమాట కాకపోతే నేను ఫోన్ మర్చిపోయాను ఇంకా ఆ ఫోన్ లోనే అడ్రస్ కానీ అవన్నీ ఉన్నాయి సతీష్ దగ్గర లేవు అనమాట సో దాని గురించి ఇంటికి రావాల్సి వచ్చింది బాగా ఆకలిస్తుంది సో ఇంకేవో ప్రోటీన్ బాస్ అవి తీసుకుని స్టార్ట్ అయిపోయాము ఎందుకంటే అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది అనమాట నా ఫ్రెండ్ డాన్స్ డాన్స్ కూడా ఉందని చెప్పాను కదా సో అది ఎక్కడ మిస్ అయిపోతాము అని చెప్పి ఇంకా వచ్చేసాము సో మాకు దగ్గరలో హోలీ ఈవెంట్ జరుగుతుంటే దానికి వచ్చాం అనమాట మాకు ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ అయితే మాత్రం వీకెండే ఉంటాయి అసలు హోలీ ఎప్పుడు అన్నది కూడా నాకు గుర్తులేదండి యాక్చువల్ గా మేమైతే సెలబ్రేట్ చేసుకోము ఇంకా చెప్పాలంటే నేను ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా కలర్స్ అనేది అసలు అంటే అప్పుడప్పుడు నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఆడే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ చాలా తక్కువ నా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ లో అయితే మాత్రం బట్ ఎవరైనా ఆడుతున్నా కూడా నేనైతే మాత్రం ఎప్పుడు ఆ కలర్స్ జోల్ కి వెళ్లేదాన్ని కాదు బట్ ఈ రోజు హంచ్ కోసం కొంచెం వదిలేశాను సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ గ్రూప్ లోనే నా ఫ్రెండ్ కూడా ఒకరు ఉన్నారనమాట చాలా బాగా చేశారు అసలు ఎనర్జీ అయితే మాత్రం ఇంకా వేరే లెవెల్ అని చెప్పాలన్నమాట నాకైతే మాత్రం బాగా అనిపించింది మంచిగా చాలా బాగా చేశారు అందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారు ఈవెంట్ అయితే మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము అండ్ ఇంకా వచ్చిన తర్వాత అయితే వేరే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళది కూడా కనిపిస్తే ఇంక ముచ్చట్ల అది స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట వీళ్ళు మాకు చాలా దగ్గరలోనే ఉంటారు తన నేమ్ అయితే బిందు ఆ ఈవెంట్ అంతా కూడా మేము మంచిగా ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటా అట్లా ఉన్నాం అనమాట తను లేకపోతే ఆ రోజు బోర్ కొట్టేసేదేమో అని కూడా అనిపించింది నాకైతే మాత్రము ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరు వచ్చి పలకరిచ్చారు చాలా బాగా అనిపించింది అంటే చాలా బాగా మాట్లాడారు అనమాట అసలు మేమైతే ఫస్ట్ టైం కలిసిన వాళ్ళలాగా లేదు చాలా ఫ్రీగా ఉన్నాను అనమాట నేను కూడా సో ఆ కంఫర్ట్ జోన్ అయితే ఇచ్చారు వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే మాత్రం Did you understand the word that you were talking about? 
సో అలా నాతో కూడా ఫస్ట్ టైం హోలీ ఆడిచ్చారని చెప్పాలి నేను అస్సలు కలిసి జోలికే వెళ్ళేదాన్ని కాదు బట్ ఆ రోజు పర్లేదు అనమాట కొంచెం బాగానే ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ నాట్ రియల్లీ బ్యాడ్ అంటే మేబీ మీలో కూడా ఎవరైనా ఆడు ఇప్పటిదాకా ఆడు ఉండకపోతే చెప్తున్నాను పర్లేదు కొంచెం ఫన్ అయితే ఉండే అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే ఇంటికి కొద్ది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాము హన్షి అయితే మాత్రం ఎంత తలిసిపోవాలో అంత తలిసిపోయాడు బట్ స్టిల్ పడుకోవాలనైతే లేదనమాట ఇంకా ఎగరాలనే ఉండే సో అందుకే పాప నిద్ర బాగా ఆపుకోవటానికి ట్రై చేస్తా ఉన్నాడు హలో అండి హుయర్ బ్యాక్ ఇంకైతే వచ్చేసాము హన్షి అయితే మాత్రం సతీష్ పడుకో పెట్టేశాడు అండ్ ఇంక ఇప్పుడు నేను కూడా మీకు వినిపిస్తూనే ఉంది కదా పడుకోడంట ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆడాలి ఆడాలి ఇంకేదో చెయ్యాలి మళ్ళీ నేను అవి చెప్తే విని కూడా వస్తాడు అనమాట సో అందుకని చెప్పి కష్టపడుతున్నాడు పడుకోవాలని చెప్పి బట్ వాడు పడుకుంటే కదా మేము కాసేపు అన్న రెస్ట్ తీసుకోలేం కదా అండ్ నిద్ర కూడా లేదులేండి ఆఫ్టర్నూన్ నిద్ర లేకపోయినా తర్వాత చాలా క్రాక్ చేస్తాడు సో అందుకని చెప్పి పడుకోబెట్టాము అండ్ ఇంక ఇప్పుడైతే నేను కూడా కొంచెం ఫేస్ వాష్ వేసుకొని ఇంకా కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోవాలి చాలా భయం వేస్తా ఉంది ఎందుకంటే నేను టూ త్రీ డేస్ ముందే కొంచెం ఫేషియల్ చెప్పించుకున్నా అనమాట నార్మల్ గా నేను అప్పర్ బాడీ మెసేజ్ అని వెళ్తాను లైక్ ఈ హెడ్ మసాజ్ కానీ అప్పర్ బాడీ అంతా కూడా చేస్తారు సో దానికి వెళ్తాను అనమాట బట్ నాకు తను ఏదో ఫేషియల్ కూడా రికమెండ్ చేస్తారు ఇంకా సరేలే అని చేయించుకున్నాను బట్ నేనేమో అనుకోలేదు అమ్మా నువ్వు ఫేషియల్ చేయించుకున్నాను కదా అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చెక్ చేసుకున్నాను అబ్బా అసలు ఎట్లా ఉందో ఓ బాగా షైనింగ్ ఉందో అది ఇది అనుకో చెప్పి బట్ ఇంటికి వచ్చి చూస్తే బాగా టెలిగా అనిపించింది ఇంకా బాగా డార్క్ గా అనిపించింది అనమాట స్కిన్ కూడా ఇట్స్ ఓకే సరే ఇట్స్ ఓకే మనం మసాల్ కోసం కదా వెళ్ళింది డార్క్ గ్లో కోసం కాదు కదా అని వదిలేసాను అనమాట తర్వాత అర్థమైందంటే స్కిన్ కూడా బాగా డ్రై అయిపోతుంది రాను రాను కూడా బాగా డ్రై అవుతుంది ఎంతలా అంటే ఇప్పుడు పట్టుకుంటే బాగా గరు గరు గా అట్లా ఉంది అనమాట సో ఒక టూ డేస్ గా ఇట్లానే ఉంది నేను ఆల్రెడీ చేయించుకొని త్రీ డేస్ అవుతుంది బట్ ఇవాళ వచ్చేసరికి థర్డ్ డేనో ఫోర్త్ డేనో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇట్లా కొంచెం పీల్ కూడా అవుతుంది అనమాట సో నాకు మార్నింగ్ నుంచి కొంచెం అనిపించింది ఇక్కడ అనిపించింది కొంచెం ఒక చోట అనిపించింది సో మేబీ ఏదైనా పీల్ కూడా అప్లై చేసినట్టు అదంతా ఒక ప్యాకేజ్ అండి నేను స్టోర్ లో కూడా చూడలేదు సో ఏదైనా పీల్ కూడా అప్లై చేసినట్టు ఉన్నారు సో దానివల్ల అనుకుంటున్నాను సో చూద్దాం రేపు కూడా నాకు ఫంక్షన్ ఉంది ఇంకా ఇంకా వర్స్ట్ అయితే వెళ్ళను బట్ పర్లేదు కవర్ చేయగలం అనిపిస్తే వెళ్తాను అంతే ఒక టూ డేస్ లో కొంచెం బెటర్ గ్లో వస్తే పర్లేదు సతీష్ వదిలేస్తాడు లేకపోతే మాత్రం ఇక్కడ అన్ని వేసుకుంటాడు ఎందుకే ఇప్పటికే అంటున్నాడు అసలు ఎందుకు వెళ్ళావు ఏం చేసుకోవచ్చా అని చెప్పి సో వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఇట్లా చేస్తా ఉంటాం అనమాట లైక్ అందులో అన్ని కూడా చేస్తారు లైక్ ఈ మసాలా చేస్తే ఇంకేమైనా ఇంకేమైనా కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తా ఉంటారు అనమాట సో అలానే కదా వాళ్ళకు కూడా కొంచెం పెరిగేది సేల్ అది జరిగేది సో ఒక అప్పుడప్పుడు వద్దు చెప్తాను ఒకసారి మనం కూడా టెంట్ అయిపోతాం కదా అట్లా అయిపోయింది ఉగాది ఉంది కదా మనకు కూడా కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుందేమో అని చెప్పి కానీ ఇచ్చాను అనమాట చూద్దాం ఈ సేఫ్ ఇప్పుడు బాగుంటే ఇంకోసారి చేసుకున్నాం లేకపోతే లేదు అయిపోయింది ఐ థింక్ ఈ రోజు నేను హెడ్ బాత్ చేయాల్సిందే అనుకుంటా లోపలంతా కూడా కలగడం అనిపిస్తుంది కదా అండ్ మీకు తెలుసా నేను ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా హోలీ ఆట మా సైడ్ అయితే పెద్దగా ఏం ఆడారు మా ఊర్లో అయితే ఇంకా తక్కువే అని చెప్పాలి ఇట్లాంటివన్నీ కొంతమంది ఆడతా ఉంటారు కానీ బట్ మాకు మా సర్కిల్ లో కానీ అంతా కూడా చాలా తక్కువ అనమాట ఇప్పుడైతే నేను హంచి కనపడకుండా దాచుకున్న ఫ్యాంటా ఉంది అది తెచ్చుకొని అది కూడా తాగేస్తాను సో ఇంకా కొంచెం బ్రష్ తీసుకొని ఈవెన్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని పనులు ఉన్నాయి అవి చేసుకుందాం సో అలా లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నాను అంటే ఇంకా భయపడుతూ వెళ్ళటమే అంటే కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటది కదా బట్ ఓకే నేను అంతగా కేర్ చేయనండి టు బి ఫ్రాంక్ నేను లుక్స్ కంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వను సో అది అలా జరిగింది వచ్చిన తర్వాత అయితే ఇంకా నేను కూర్చొని మంచిగా నా ఫ్యాంట్ అది ఎంజాయ్ చేశాను ఆ తర్వాత ఇంకా సతీష్ నా కోసం దోశలు అవి వేసి పెట్టాడు అనమాట దోశ మటన్ కర్రీ చాలా చాలా బాగుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేసి ఉండకపోతే మాత్రం తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి సో అంతే ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫ